আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক এন টিভি এর ইউরোপ নিউজে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা সহ আমন্ত্রণ সাথে রয়েছে স্বপন হক সংবাদের শুরুতেই জানিয়ে দেব শিরোনাম দেশের স্বার্থে ব্রিটেনের পার্লামেন্ট সদস্যদের ব্রেক্সিট চুক্তির পক্ষে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে মঙ্গলবার যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টের ব্রেক্সিট চুক্তি নিয়ে ভোট যে কোনো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে জানালেন বিশেষজ্ঞরা এবং স্পেন প্রবাসী বাংলাদেশিদের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন ইন স্পেনের নির্বাচন সম্পন্ন দর্শক শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে জানিয়ে দেব বিস্তারিত সংবাদ শুরুতে থাকছে ব্রিটেন প্রসঙ্গ দেশের স্বার্থে ব্রিটেনের পার্লামেন্ট সদস্যদের আগামীকাল মঙ্গলবার ব্রেক্সিট চুক্তির পক্ষে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে তিনি সতর্ক করে আরও বলেন চুক্তিটি বাতিল হলে পার্লামেন্টের কর্মশক্তি লোপ পাবে এবং যুক্তরাজ্য যদি ইউ ত্যাগ না করে তাহলে রাজনীতিতে বিশ্বাস বিপর্যয়মূলক ক্ষতি ভোগ করবে এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী উত্তর আয়ারল্যান্ডের চুক্তির প্রভাব সম্পর্কে নতুন ইউ আশ্বাসকে স্বাগত জানিয়েছেন এদিকে যুক্তরাজ্যের বিরোধী দলীয় নেতা জেরেমি করবিন জানিয়েছেন দ্বিতীয় একটি ইউ গণভোটের চেয়ে ব্রিটেন ব্রেক্সিট চুক্তি নিশ্চিত করছে এটি তিনি দেখতে চান বিবিসির অ্যান্ড্রু মার্শোতে লেবার দলীয় নেতা বলেন তার কাছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে চুক্তি ছাড়া বের হয়ে যাওয়া এড়ানো তথাকথিত গণভোটের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ লেবার দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের দ্বিতীয় গণভোটের পক্ষে অবস্থান থাকলেও তাদের নেতা নিজের এই অবস্থান পরিষ্কার করেছেন সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা যায় দলটির বাহাত্তর শতাংশ সদস্য তাদের অবস্থানের প্রতি করবিনের সমর্থন চান Over the last two years, we have, of course, been talking with MPs about the issues that they uh, uh, want to see raised, the issues that they've been concerned about, and uh, the process that I've been, what I've been doing over the last few weeks, over the Christmas and New Year period, is having heard MPs in December in the debate, taking those issues to the European Union, and we have, you say we haven't achieved, we have achieved this exchange of letters which gives those further clarifications, which gives those further assurances, which I believe are, uh, do give that further confidence to uh, members of Parliament about the future relationship we'll have with the European Union and about both sides not wanting to use the backstop. But uh, you talk about parliamentary taking, Parliament taking control. What I think is important is that we deliver on the result of the referendum, And what I'm concerned about from what we've seen, as I've said in my speech over the last few days, is the real prospect that we could see uh, a sort of stymie in Parliament or Parliament operating or people in Parliament trying to operate in a way that frustrates Brexit. We have a duty to deliver Brexit and that's what I and the government and want to do and it's what we are going to do and I want MPs to recognise that as well. Well, she's clearly lost the support of her own party in a lot of this, as well as the majority of people in this country on her deal. So it's kind of desperation stakes that she's in at the moment. It's not a question of talking to her, it's a question of her coming to Parliament and making a statement as to what the government's intentions are. The problem has been all through this process that uh, Conservative MPs and the Tory government have actually been half interested in doing a deal with Donald Trump or somebody else rather than getting a comprehensive agreement with Europe. So we ended up with the Brexit agreement that she's put forward, which uh, is uh, obviously very damaging in the long run, both to rights in this country, to trade arrangements, uh, and in particular to the situation in Northern Ireland. এদিকে আগামী মঙ্গলবার যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টের ব্রেক্সিট চুক্তি নিয়ে ভোট অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন আগামীকালের এই ভোট ব্রিটেন এবং ইউরোপের উভয়ের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইউর সাথে ব্রিটেনের থাকা না থাকা দ্বিতীয় রেফারেন্ডাম অনুষ্ঠিত হওয়া এবং দেশের সাধারণ নির্বাচন দেয়া এ সব কিছু নির্ভর করছে আগামীকালের ভোটের ওপর এ নিয়ে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সহকর্মী আতাউল্লাহ ফারুক এবং সাথে ছিলেন মোহাম্মদ মাসুদুজ্জামান আগামীকাল মঙ্গলবার ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মেয়ের প্রস্তাবিত ব্যক্তিত চুক্তির উপর ভোট অনুষ্ঠিত হবে এই ভোট অর্থাৎ এই চুক্তি ইউরোপিয়ান কমিশন এবং ব্রিটেনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর এই ভোটে অংশগ্রহণ করবে হাউস অব কমন্সের সদস্যবৃন্দ এই বিলে জয়ী অথবা পরাজিত যাই হোক তা নিয়ে প্রভাব বিস্তার করবে ব্রিটেনে এবং ইউরোপে আর এ বিষয়ে আমরা যাচ্ছি কথা বলার জন্য ব্রিটিশ বাংলাদেশি বিজ্ঞ আইনজীবী এবং অ্যাকাউন্টেন্টদের সাথে আগামী কাল যে আমাদের ইকে যে ব্রেক্সিটের উপরে যে ডিল এই ডিলটার ব্যাপারে আগামীকাল পার্লামেন্টে এটার উপরে ভোটাভুটি হবে এবং ভোটাভুটির ক্ষেত্রে যেটা এক্সপেক্ট করা যাচ্ছে যে এই ডিলটা 
এক্সিট্রাল হওয়ার না হওয়ার সম্ভাবনা রয়ে গেছে যদি নো ডিল হয় তাহলে এই ক্ষেত্রে কিন্তু ইকের যে ইকোনমিকের উপর কিন্তু ব্যাপক ইম্প্যাক্ট করবে নেগেটিভলি তার ভিতরে যেটা আছে যে যদি নো ডিল হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে যে যে গুডস আমরা এদেশে আসে সেটার উপর যে ট্যারিফ আরোপ হবে ট্যারিফ যদি আরোপ হয় তাহলে কিন্তু সেটার দাম বেড়ে যাবে এবং সেটা কিন্তু এক্সপেন্সিভ হয়ে যাবে আসলে এই ব্রেক্সিট নিয়ে আসলে আমরা সবাই বিরক্ত হয়ে গেছি ডিল বা নো ডিল আমরা কোনো কিছুই বুঝতে পারতেছি না কী হবে না হবে আসলে এই আনসার্টেনটি আসলে সবাইকে এফেক্ট করতেছে ছোট বড় সব ধরনের বিজনেস এফেক্ট করতেছে অনেকে ইনভেস্ট করার ব্যাপারেও সন্দিহান হচ্ছে যে ইনভেস্ট করব কি করব না বিজনেস শুরু করব কি করব না এটা আমি একজন অ্যাকাউন্টেন্ট হিসাবে বলতে পারি আমি প্রতিনিয়তই আমি যে ফিডব্যাক পাচ্ছি আমাদের ক্লায়েন্টের কাছ থেকে আমাদের কমিউনিটির কাছ থেকে সেখান থেকে বলতে পারি যে একটা কোনো কিছু একটা শুরু হওয়া হওয়া উচিত নাহলে এইভাবে থাকলে আমার আমরা সবাই এফেক্টেড হচ্ছি আগামীকালকের ব্রেক্সিট ভোট নিয়ে আমাদের কমিউনিটির জনসাধারণ সাধারণ মানুষগুলো কি ভাবছে কি বলতে চায় এবং তাদের মতামত কি চলুন আমরা শুনে আসি আই থিঙ্ক ব্রেক্সিট ইজ নট এ গুড থিং ফর ইংলিশ পিপল এন্ড ইজ নট এ গুড থিং ফর নন ইংলিশ পিপল নট ইংলিশ পিপল আই থিঙ্ক ইজ এ ডিজাস্টার ফার্স্ট অফ অল ফর ফর ইউ কে এন্ড এনি ওয়াই সো আই হোপ দের ইজ নো ব্রেক্সিট এট অল এনি ওয়াই আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু সে এনিথিং মোর বিকজ I want to to wait for tomorrow and let's see what's happened. It is onek ki hoyeche onek din dhore eta hanging obostha ache. Eta desher jonno, eta jatir jonno, desher economy er jonno kono bhabe eta bhalo na ebong bibhinno dhoroner especially land of law bishesh kore EU country law regulation treaty ei somosto jinish gula jodi flexible na hoy othoba different direction e na jay তো ইউরোপিয়ান ইকোনমি এবং ব্রিটেন ইকোনমিতে একটা বা সাধারণ আমরা যারা মাইগ্রেন্ট আছে আমাদের জন্য একটা ক্ষতিকর সিচুয়েশন সৃষ্টি হতে পারে হ্যাঁ আমি আমরা আসলে চাই না ব্যাগজিট হোক আর ব্যাগজিট হলে দেশের জন্য চরমভাবে ক্ষতি হবে সব দিক থেকে অর্থনৈতিক সামাজিক সব দিক থেকে ক্ষতি হবে আমি চাই ব্যাগজিট না হোক এদিকে ব্যাগজিট চুক্তি যদি পার্লামেন্টে অনুমোদন পেতে ব্যর্থ হয় তাহলে তা হবে ব্রিটেনের জন্য সবচেয়ে বড় বিপর্যয়ের কারণ এটি বলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে এজন্য তিনি সকল সংসদ সদস্যকে এই বিলের পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন তবে দেখা যাক কালকে সংসদ সদস্যবৃন্দ কোন দিকে ভোট দেয় সেটির জন্য আমাদেরকে আগামীকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে আতাউল্লাহ ফারুক অ্যান্টিভি ইউরোপ লন্ডন দর্শক দেখছিলেন সহকর্মী আতাউল্লাহ ফারুকের প্রতিবেদনটি দর্শক আগামীকালের ব্রেক্সিট চুক্তির ভোট নিয়ে আরও জানতে আমরা অ্যান্টিভি নিউজে আমন্ত্রণ জানিয়েছি একাডেমিক রিসার্চার ও ব্রডকাস্টার আদনান পাবেলকে আদনান পাবেল অ্যান্টিভি ইউরোপ নিউজে আসার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমরা জানি যে আগামীকাল ব্রেক্সিট ডিলের ওপর বোর্ড অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে পার্লামেন্টে এই ব্যাপারে আপনার মতামত কি ওয়াল আগামীকালকের যে ভোট অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ব্রেক্সিট ডিলের ওপর দিস ইজ কোয়াইট ইম্পর্টেন্ট ফর দিস কান্ট্রি এই দেশের সাথে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কি সম্পর্ক হবে নেয়ার ফিউচার এটা কিন্তু আগামীকালকে নির্ধারণ হবে political situation is quite standstill at this moment uh, it is a crunch moment for this country quite history quite significant uh, moment ebong amra jani je ekta political gridlock er madhe ache ei desh to agamikal ker bhot ta quite significant prime minister er joto bhot dorkar ei uh, deal ta te jitar jonno uh, she hasn't got enough vote already kintu uh, 100 er upore uh, onar conservative party er uh, mp ra kintu boleche je তারা এই এটার এগেনস্টে ভোট দিবে ডিউপির যে দশজন এমপি আছে তারা অলরেডি বলেছে তারা এটার এগেনস্টে ভোট দিবে এবং যারা রিমেনার আছে কনজারভেটিভ পার্টির মাঝে তারাও বলেছে তারা এই ডিলের এগেনস্টে ভোট দিবে ইন এ হোপ যে একটা সেকেন্ড রেফারেন্ডাম হবে এবং লেবার পার্টি এবং লেবার পার্টির লিডারশিপ কোয়াড অ্যাডামেন্ট যে তারা এই ডিলের ওপর ভোট দিবে শুধু তাই না লেবার পার্টি এবং লেবার পার্টির লিডারশিপ তারা এই গভর্নমেন্টের এগেনস্টে নো কনফিডেন্স ভোট নিয়ে আসবে সো দ্যাট এটা একটা জেনারেল ইলেকশান ট্রিগার করে তো টোটাল সিচুয়েশনটা কোয়াইট ভোলাটাল ইট ইজ এ পলিটিক্যাল গ্রিডলক ফর দিস ক্রান ফর দিস কান্ট্রি এটা একটা ক্রাঞ্চ মুভমেন্ট ফর দিস কান্ট্রি তো আগামীকালকের ভোটটা কোয়াইট সিগনিফিকেন্ট এবং এই ভোটে যদি প্রাইম মিনিস্টার হেরে যায় তখন উনি বুধবারে ব্রাসেলসে যাচ্ছে এনি ওয়ে সো শি উইল হ্যাভ ফার্দার অপরচুনিটি টু রিনেগোসিয়েট হাউ এভার ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে তারা কি আরও ভালো কোনো ডিল দিবে কিনা ব্রিটেনকে দেয়ার ইজ নো সাচ হোপ এবং 
তখন প্রাইম মিনিস্টারের হাতে আরো তিন দিন সময় থাকবে উনি প্ল্যান বি নিয়ে আসার জন্য হাওয়েভার এটা টেন ডাউনিং স্ট্রিট এবং পুরো গভর্নমেন্টকে একটা কোয়াইট একটা এম্বারেসিং একটা সিচুয়েশনে ফেলবে ধন্যবাদ আতন পাবেল আমাদের সাথে জয়েন করার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দর্শক চলে যাচ্ছি পরবর্তী সংবাদে স্পেনে বাংলাদেশ কমিউনিটির প্রতিনিধিত্বকারী একমাত্র সামাজিক সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন ইন স্পেনের নির্বাচন দু হাজার আঠারো অনুষ্ঠিত হয়েছে নির্বাচন কমিশনের দীর্ঘ প্রচেষ্টা এবং স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় গতকাল রবিবার মাদ্রিদে অবস্থিত সংগঠনের হলে স্পেন প্রবাসী বাংলাদেশিদের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে এই নির্বাচন সম্পন্ন করা হয় বিস্তারিত থাকছে আমাদের সহকর্মী সেলিম আলমের রিপোর্টে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন ইন স্পেনের দু হাজার উনিশ বিশ সালের কার্যকরী কমিটির নির্বাচনে রোববার সকাল নটা থেকে রাত আট কোটিকা পর্যন্ত বিপুল সংখ্যক মাদ্রিদ প্রবাসী বাংলাদেশিরা ভোট প্রদান করেন সারিবদ্ধভাবে ভোটাররা দীর্ঘ অপেক্ষার পর সুন্দর পরিবেশে ভোট দিতে পেরে তারা আনন্দ প্রকাশ করছেন निर्वाचन खुब शांतिपूर्ण भाव दिन विजयी प्रति बांगलेश कम्यूनिटी सबाई के सुंदर एवं सवल भावे सवार सामने तुले धरबें ये हमारे कमना हाँ निवाचन सुस्टुभवे हमें पर्यटन जा मोटामुटी सुस्थ हम निवाचन सबग भोटार सठिक भाव निर्वाचन सुस्थ एवं सुशृखल भावे सम्पन्न होवाचन कमिशन संश्लिष्टरा घोषणा कर দু প্যানেলের সকল সদস্যদের সম্মিলিতভাবে কমিউনিটির কাজ করার আহ্বান জানান নির্বাচন কমিশনের প্রধান খুরশেদ আলম মজুমদার সুমুখর পরিবেশে আমাদের নির্বাচন সুসম্পন্ন হয়েছে এই জন্য আমি নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনের সহযোগী এবং দুই প্যানেলের প্রার্থীদের এবং ওনাদের এজেন্টদেরকে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই এনায়েতুল করিম তারেক সভাপতি পদে एक हजार चार सौ पैंतालिस भोट पे विजयी तर निकटतम प्रतिद्वंदी पे एक हजार एकश अष्टी भोट एक ही पैनल साधारण सम्पादक पदे कमरुजामान सुंदर एक हजार पाँच पैंतालिस भोट पे विजयी निकटतम प्रतिद्वंदी पे नश आठान्न भोट उन्नीस निरानबे साले प्रतिष्ठित प्रवसी बांगलेशी प्राणे संगठन बांगलेश एसोसिएशन इन स्पेन निर्वाचन दुई हजार अठारो बीस अनुष्ठित निवाचन माध्यम जरा क्षमत आसबे तरह से स्पेन प्रवसी बांगलेशी देखी दावी नवागत स्पेन प्रवसी विभिन्न समस्या समाधान स्पेने बेड़े उठा नतून प्रजन्म बांगला भाषा एवं बांगला सांस्कृति शिक्षार माध्यम ये कम्यूनिटी ईक्य धरे रखा स्पेन माद्रिद सेलिम आलम एन टी यूज সেন্ট্রাল লন্ডনে টিএফএল কর্তৃক মিনিক্যাব ড্রাইভারদের কনজেশন চার্জ আরোপের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আজ সোমবার সকাল দশটা থেকে টিএফএল অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে মিনিক্যাব ড্রাইভাররা বিক্ষোভ প্রদর্শনকালীন সময়ে প্রায় দুই ঘন্টা টিএফএল অফিসের সামনে সব কয়টি রাস্তা বন্ধ হয়ে যায় বিক্ষোভকারীরা জানিয়েছে আগামী আটই এপ্রিল থেকে কনজেশন চার্জ কার্যকর হলে সোম থেকে শুক্রবার সকাল সাত গটিকা হতে বিকেল ছয় গটিকা পর্যন্ত কনজেশন চার্জ জোনের ভেতরে গাড়ি প্রবেশ করলে এগারো পাউন্ড পঞ্চাশ প্যান্স কনজেশন চার্জ দিতে হবে ফলে মাসে প্রায় আড়াইশো পাউন্ড তাদের অতিরিক্ত ব্যয় করতে হবে বর্তমানে মিনি ক্যাবিং কাজে পূর্বের মতো আয় না হওয়ায় বাড়তি এই অর্থ পরিশোধ করলে হাজার হাজার ড্রাইভার ক্ষতিগ্রস্ত হবেন এ সময় বিক্ষোভকারীরা অবিলম্বে এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের জন্য লন্ডন মেয়র সাদিক খান ও টিএফএল 
কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অন্যান্য সংগঠনের মধ্যে অংশ নেয় ব্রিটিশ বাংলাদেশ মিনিক্যাব ড্রাইভার্স অ্যাসোসিয়েশন এই সময় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি কাজী বাবর আহমেদ সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আবিদ হোসেন অপু মোহাম্মদ আবুল কালাম সহ আর অনেকে জার্মানিতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস পালিত হয়েছে এই উপলক্ষে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় বক্তারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে কিভাবে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছিল সে বিষয়ে আলোকপাত করেন তারা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ নবগঠিত মন্ত্রিসভাকে অভিনন্দন জানান এবং বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের সভাপতি ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেনকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী করাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান আরও বিস্তারিত জানাচ্ছেন আমাদের জার্মানি প্রতিনিধি হাবিবুল লাল বাহার যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস পালন করেছে বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন জার্মানি এ উপলক্ষে রবিবার জার্মানির মাইন্স শহরের স্থানীয় একটি অডিটোরিয়ামে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় সভার শুরুতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় জার্মান আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ও বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন জার্মানির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি ইউনুস আলী খানের সভাপতিত্বে এবং ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা সাংবাদিক হুসাইন আব্দুল হাই এর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন আসমা খান বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন জার্মানির প্রধান উপদেষ্টা মাহবুবুল হক জার্মান আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা এবং বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন জার্মানির উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা কে এম নুরুল ইসলাম বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন জার্মানির সিনিয়র সহসভাপতি মনিরুল আলম এবং জার্মান গ্রিন দলের নেতা হামিদুল খান সহ আরও অনেকে আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন অনেক ত্যাগ ও রক্তের বিনিময়ে ষোলোই ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয় অর্জিত হলেও দেশবাসী প্রকৃত বিজয়ের স্বাদ পেয়েছিল দশই জানুয়ারি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্যে দিয়ে তারা বলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম না হলে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হতো না বক্তারা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য আহ্বান জানান দশই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে পেয়ে বাংলাদেশে সে স্বাধীনতার স্বাদ আমরা ভোগ করেছি এবং দশই জানুয়ারি হচ্ছে বাঙালির জন্য প্রকৃত স্বাধীনতা দিবস আমরা সবাই আশা করছি সেই উন্নতির অব্যাহতা চিরস্থায়ী হবে এবং দেশকে উনি আরও এগিয়ে নিয়ে যাবেন যার স্বপ্ন তার পিতা দেখেছিলেন সেই স্বপ্ন স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করবেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা পরে সংগঠনের সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা কনা ইসলামের পরিচালনায় এক মরজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিল্পী জালাল আবেদিন স্থপতি নাইমুল হক এবং লিমা হক গান পরিবেশন করেন হাবিবুল্লাহ আল বাহার এনটিভি ইউরোপ নিউজ জার্মানি দর্শক এবারে জানিয়ে দেব কমিউনিটি প্রসঙ্গ আঞ্জুমানে আল ইসলা নর্থাম্পটন শাখার নবনির্বাচিত কমিটির শপথ অনুষ্ঠান রবিবার নর্থাম্পটন আল জামাতুল মুসলিমিন অব বাংলাদেশ মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়েছে নতুন কমিটি আগামী তিন বছরের জন্য দায়িত্ব পালন করবে আরও বিস্তারিত জানাচ্ছেন এম এ ফাত্তা চৌধুরী ফয়সল আঞ্জুমানে আল ইসলা নর্দাম্পটন শাখার নবনির্বাচিত কমিটির শপথ অনুষ্ঠান রবিবার নর্দাম্পটন আল জামাতুল মুসলিমিন অব বাংলাদেশ মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়েছে সংগঠনে নর্দাম্পটন শাখার নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আব্দুল আহাদের সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারি কারি রুহুল আমিনের পরিচালনায় অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন হাফিজ সাব্বির আহমদ এ সময় আগামী তিন বছরের জন্য গঠিত নর্দাম্পটন শাখার পনেরো সদস্য বিশিষ্ট নতুন কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ইস্ট ডিভিশন প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আব্দুল সালাম এ সময় তিনি বলেন আহলে সুন্নাতওয়াল জামাতের পতাকা তলে সবাইকে নিয়ে আসার জন্য সাহেব কিবলা ফুলতুলি রাহিমাহুল্লাহ এর প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠন কাজ করে যাচ্ছে আল্লামা সাহেব কিবলা রহমতুল্লাহ আলাই আঞ্জুমানে আল ইসলাম মতো একটা সংগঠন আমাদেরকে উপহার দিয়ে গেছেন তা আমরা আমরা তার কাছে কৃতজ্ঞ আজকে যে একটা আমরা প্ল্যাটফর্ম পাইছি যে প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আমরা আমাদের নিজেদেরকেই পরিশুদ্ধি করতে পারি সহি আকিদা বুঝতে পারি আহলে সুন্নতুল জামাতের আকিদার উপরে যেন আমরা অনোরভাবে থাকতে পারি অন্যান্যের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন ইস্ট ডিভিশন জয়েন্ট সেক্রেটারি মিজান খান নতুন কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহন খান মুসাহিদ আলী ট্রেজারার আখলাক চৌধুরী অর্গানাইজিং সেক্রেটারি কারি বায়জিদ আহমদ জয়েন্ট সেক্রেটারি হারুন আলী প্রমুখ পরিশেষে দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনায় মুনাজাতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয় এম এফ আত্তাহ চৌধুরী ফয়সল এন টিভি ইউরোপ নর্থাম্পটন সম্প্রতি নিউ ক্যাসেল বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন ইউকের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের আবাসিক প্রকল্প নিয়ে স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে এক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মাহাতাব মিয়ার সভাপতিত্বে এবং জামাল সারোয়ারের সঞ্চালনায় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের আবাসিক প্রকল্প শাপলা সিটির ম
আতাহির খান নাদিয়া আলী দরাজ বিসিএ নর্থ ইস্ট শাখার প্রেসিডেন্ট মাহবুব নুরুল ইসলাম সৈয়দ জাহিদুর রহমান মতিউর রহমান সহ কমিউনিটির বিশিষ্টজন সবাই উপস্থিত বক্তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন শাপলা সিটির ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোহাম্মদ বদরুদ্দোজা আগামী ছাব্বিশে জানুয়ারি পূর্ব লন্ডনের রয়্যাল রিজেন্সি হলে সর্ব ইউরোপিয়ান বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশনের অভিষেক ও বিজয় দিবস উদযাপন অনুষ্ঠান উপলক্ষে সংগঠনের উদ্যোগে এক প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা হয় আমাদের সহকর্মী জাহাঙ্গীর আলম শিকদার জানান মামুনুর রশিদের সভাপতিত্বে ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক গিয়াস উদ্দিনের পরিচালনায় সবাই দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক এম এ জলিল খান সাবেক আহ্বায়ক আলী আশরাফ খুকন আজহারুল আজম বাদন শরীফ উদ্দিন বাবু ইউসুফ পাঠান সহ আর অনেকে সবাই বক্তারা জানান বাংলাদেশ থেকে আগত বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পীদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ শিশু কিশোরদের জন্য থাকছে চিত্রাঙ্কন কবিতা কৌতুক পরিবেশন এছাড়াও থাকবে রাফেল ড্র সহ অনেক পুরস্কার মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করতে সকলকে সংগঠনের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ করা হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাতচল্লিশতম স্বদেশ প্রত্যাবর্তন এবং আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার চতুর্থবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হয়ে আনন্দ সভা করেছে লন্ডন মহানগর আওয়ামী লীগ রবিবার পূর্ব লন্ডনের ব্রিকলেনের একটি রেস্টুরেন্টে আয়োজিত সভা শুরুতে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান উপস্থিত আওয়ামী লীগ নেতারা এ সময় তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে বঙ্গবন্ধুর অবদান শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আনহার মিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভা পরিচালনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল হেলাল চৌধুরী সেলিম সাধারণ সম্পাদক আলতাফুর রহমান মুজাহিদের স্বাগত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি আলহাজ জালাল উদ্দিন বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন ইউরোপিয়ান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ গনি যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক নইম উদ্দিন রিয়াজ সহ সভাপতি সামসুদ্দিন মাস্টার সহ আর অনেকে সবাই বক্তারা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে এবং দেশি বিদেশি ষড়যন্ত্রকে রুখে দাঁড়াতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান দর্শক সংবাদ শেষ করব তবে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আবারও দেশের স্বার্থে ব্রিটেনের পার্লামেন্ট সদস্যদের ব্রেক্সিট চুক্তির পক্ষে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে মঙ্গলবার যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টের ব্রেক্সিট চুক্তি নিয়ে ভোট যে কোনো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে জানালেন বিশেষজ্ঞরা এবং স্পেন প্রবাসী বাংলাদেশিদের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন ইন স্পেনের নির্বাচন সম্পন্ন দর্শকে ছিল আমাদের হাতে থাকা এনটিভির ইউরোপ নিউজের সর্বশেষ আয়োজন এই খবরের ভিডিও সহ আপডেট জানতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফিজ